，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。1 9 7 9年，香港影视业政治黄金时代，港片如潮，港乐飘飘。陈秀文刚刚中学毕业，她家境很好，本不必为生计，烫进这名利场，但天性傲然，放弃名牌大学通知书，走进立地电视台的大门。之后，他遇到了一生挚爱。和一生噩梦，林国雄。彼时，他正在拍新《变色龙》，刚修了头发，戴着金边眼镜，很斯文的样子。陈秀文被吸引，多看了几秒。林国雄抬头，对他笑了笑。往后的岁月，陈秀文将这份笑容当成了生命中的光。但沿着光，他走到何处，跌入绝境，众叛亲离，长期生活于水深火热，命运犹如迷局。千兜万转，还是频频相遇。上次的惊鸿一瞥里，他们记住了彼此。之后合作多次，渐走渐近。戏中他们演情侣，戏外他们成了真恋人。戏拍到一半，他们的手也在镜头之外紧紧牵在一起。全剧组的人都不可思议，毕竟太快了。但他毫无警觉，他如同通了电的钨丝，明亮、温暖，一脸骄傲。我相信人与人之间是有缘分的，有些人我初次见面就会讨厌他们，但与另外的人一见面，就像有一股电流流过全身，并当众告白。我第一次见到林国雄，就觉得这人好相处，对人诚恳，谈吐又幽默。可他终是忘了，情爱如风，席卷而来，也终将席卷而去。离去时会带走什么，谁也无法知晓。三年后，他们结婚。结婚前夕，他对母亲与妹妹说：“我知道，我丈夫肯定不是世上最英俊、最潇洒的男士，但由拍拖到结婚，我从来没有想过可能会再遇到一个比他更好的男人。但生活并非风花雪月，当爱情回归现实时，留下的幻梦没有了，只有一地鸡毛。”没多久，林国雄的本性毕露，他好似对世界激情不在。不想接工作，不愿演戏，也不想做别的。每天最常念叨的便是修行，千方百计想着要出家。陈秀文无所适从，他反复劝了好几次：“以理智，以柔情，你已经有我了，这一生我都会一直和你在一起。”因他心气顿失，没有任何行动的意志，生活的重担一下子全落在陈秀文的肩头。他漠然的给经纪人打电话，给我多安排一些工作吧。1983年，新婚蜜月还未过完，陈秀文已开始营业，不仅演戏，也唱歌，但发行单曲反响不大。一年后，他发行了震荡 EP， 依然平静无波。好在推出药，药笑坏人后，市场终于给了正面反馈，关注大涨，名气飙升，财富自然也水涨船高。光鲜是外面的，煎熬是内在的。一回到家，陈秀文又陷入苦恼。林国雄因对生活丧失激情，失去意义感，坚持要出嫁，他疲惫不堪。他劝啊，鼓励啊，话已说尽，终究无法影响到他。慢慢的，进口陌生，再也不言。此后，他天天在家打坐，一整天不说话，如入无人之境。在此期间的某一天。陈秀文突厥身体不适，跑去医院检查，居然怀孕了。他将消息告诉林国雄，林国雄信佛，不杀生，慈悲为怀，从此再也没提出家的事，生活慢慢回归常态。他生了一个儿子，自此淡出了娱乐圈。人们以为有夫有子，生活圆满，他应该是享受生活去了，但没有。孩子出生，压力山大，丈夫不负责任。他依然身心俱疲，没多久，他重又复出。媒体称，这是被生活逼急，不得已出来赚钱。之后，与周星驰合作《妈仔》《妈心肝》，与罗嘉良合作《自淑女》。期间，林国雄又闹事不断，或争吵，或冷漠，或置之一切于不顾。他那么拼，终究觉得后方空空，没有一个人。此时，又有谣言四起。称罗嘉良与陈秀文过从甚密，在他最艰辛的岁月里，是他陪着度过的。
，至于真假，无可分辨。但毋庸置疑，又掀起源源不断的争吵。陈秀文愈发觉得家庭不可留，婚姻不可告。他挣扎在片场，行程满满当当。1992年，他与欧阳震华一起出演了《一号黄庭》，英姿飒爽，气质过人。因这部剧，陈秀文大火。没多久。又接到马场大亨《再见亦是老婆》与男人四十一头加三部戏，皆为大制作，班底好，制作精良。剧一播出，名气更盛。当时有一种声音称：“陈秀文，女版师奶杀手。”意思指影响力太大了，所过之处没有哪个女人能抵挡她的魅力。而在这一年，陈秀文换了平台，从 TVB 转到亚视。作为交换条件，亚视给了当时最好的资源，《再见艳阳天》，与马景涛对戏。这是陈秀文最喜欢的一部戏，在这部戏里，他觉得被治愈，因为他有很长的幅度，让你去演绎一个人的那种内心的戏。可惜，在外面攻城略地的力量，一回到家就被林国雄摧毁，妻子盛名在外，距离日渐拉大，他不知怎地生出了不安。对陈秀文说：“我想工作了。”陈秀文全力支持，但林国雄所谓的工作，不过世界妻子的名气，投资房地产，因管理不善，血本无归，欠下了好几百万。此后一直被债主追债，即便如此，他也不收敛。同年八月，林国雄又听信一僧人的话，要来内地修建佛教大学。修建大学需要钱啊，林国雄没钱。于是又想到陈秀文，他向妻子要了一千多万，诚实投资。陈秀文见丈夫终于有了上进心，二话不说，将多年积攒的片酬，另外帮他借了很多钱，拼凑到一起，给了林国雄。但他终不是做事的料，这所谓的僧人不过是骗子，在他疏忽之际，拿着全部款项跑了。林国雄欠下一堆债务，满地狼藉之际，他却沉默了。他像个缩头乌龟，完全不敢面对，整天闭门不出，将麻烦全部留给陈秀文。债主们找到陈秀文，逼他还债。据称，当时陈秀文的住所、片场、公司都会被人围堵，而每到一处都留有欠债还钱、天公地道八个字。他的生活被搅得天翻地覆，最艰难时不得不搬家，以躲避债主的威胁。祸不单行。就在这一年，陈秀文的母亲病了，被查出患了癌症，来不及救治。四个月后，母亲离世，陈秀文的人生坠入黑暗。他第一次切切实实感受到何为无助。可林国雄没有给他任何帮助，陈秀文只能独自去扛。母亲出殡那天，她站在丈夫最爱的佛像前，一遍又一遍问自己：为什么变成了这样？为什么？为什么呢？佛不语。陈秀文满眼是泪。原来佛家的宽容，并不是解决事情的方法，始终要返回现实世界面对一切。又一次，他搬了家。据媒体曝光，他疑似住进了贫民窟，但现境举步维艰，他仍不舍得责备丈夫，总是鼓励他，支持他。我相信他一定没有问题的。但家人再也看不下去了，妹妹陈嘉玲恨死了这个所谓的姐夫。他写下好几页声明，公开痛诉林国雄的恶行，骂他卑鄙、无耻、骗子，只是放毒气的缩头乌龟。声明被刊登后，林国雄的名誉一败涂地。陈嘉玲趁热打铁，对媒体爆料：他不止借了我姐一千多万，是三千多万，他花光了我们家全部的积蓄啊！外界震惊。此时，另一引擎也被搬到了台面上。当初陈母患病时。本可以再活长一点，但因郁结气度，病情加重。临终前，他将陈嘉玲叫到身旁，一字一句交代：“我把户口里剩余的钱都给你，一定不要告诉秀文。”他害怕大女儿又被骗，手上的钱全被掏空。但母亲去世后，陈秀文依旧不长记性，像是被下了蛊。面对泼天指责，依旧站在丈夫这一边。每逢被媒体质问，都神诚相信他。这种态度更加激怒了妹妹，她公然喊话：“姐姐，爱一个人若是做到你这样，不分是非
颠倒黑白，那我宁愿自己不再爱。陈秀文黯然神伤，他并未反击，只说了一句：“本是同根生，相煎何太急。”便再也不愿多言。自此，姐妹情断，半辈子的血缘情分，在这一刻化为灰烬。那之后，他们再也没有来往。直到后来，林国雄自己过意不去，在采访中表示：“八十四年那段时间。”我便没有拍戏，之后每天都是打坐拜佛，没有积蓄，也没有帮过他，只希望不再做错事。我愿意用离婚来赎罪。2011年，陈秀文与林国雄离婚，纠缠了28年的爱恨，终于画上了句号。婚后，陈秀文独自抚养儿子，时至今日，他也一直单身。为了生活，他也几度尝试复出，但繁华已经陨落，巅峰不在。此时的娱乐圈再也不是当初的娱乐圈，此时的江湖也不再是当年的江湖。他老了，被一茬接一茬的新人取代，不再被大众青睐。媒体拍到现在的陈秀文，脸浮肿不堪，身材大为走样，气质不在。每次上街都极其简朴，衣着简陋，目光清冷，像一个被生活抛弃的落寞人。不得不承认，当初那场婚姻。葬送的不只是他全部的青春，更是埋葬了他的心。很久以后，有记者又重提往事。这一次，陈秀文终于不再抵触，悠悠说道：“其实最后，你发现这个世界没有你的完美男人，根本找不到。”说完，默然低头。没有人知道他到底是说给自己听，还是说给大众听。但外人听来，只是一声唏嘘。这服饰。这红尘行走其间的人，都在跌跌撞撞，都在朝令夕改。没有人能给你不变的爱，也没有人能给予你永恒的归宿感。容颜易老，人心易变。说到底，你最终可以依赖的，也是唯一不会变的，只有自己，也只能是自己。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。